നമസ്കാരം പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലെ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ അവസരങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ആണ് ഒത്തിരി പേര് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇപ്പൊ ആ ചന്ദ്രയാൻ പ്രോജക്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു വളരെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് മറ്റൊന്ന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലേക്കാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട നമുക്കറിയാം ഈ ലോക്കറ്റുകളൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ലോഞ്ച് പാഡ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ശ്രീഹരിക്കോട്ട എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റുകളെ കുറിച്ച് ഈ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റും ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനും മെയിൻറ്റനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ചില അവസരങ്ങളും ഈ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അൻപതിലധികം ഒഴിവുകൾ ഈ എച്ച് എയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല ദേവട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെയുള്ള കരിയർ അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ തേടുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജോബ് സൈറ്റ് ജോബ്സ് ബ്രിഡ്ജ് ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കാൻ മറക്കല്ല് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് അല്ലെ ടെലഗ്രാം ജോബ്സ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഒക്കെ ജോലി തേടാം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വയിലേക്ക് ഈ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെയും എച്ച് എയിലെയും ഒക്കെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു സൗജന്യ വെബിനാറിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഗേറ്റ് വേ ടു യൂറോപ്പ് എന്ന പേരിൽ യൂറോപ്പിലെ പഠന തൊഴിൽ അവസരങ്ങളൊക്കെ വിശദമാക്കുന്ന ഒരു വെബിനാർ ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച അതായത് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സൗജന്യമായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനും യൂറോ യൂറോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ചില എക്സ്പേർട്ടുകളും ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് യൂറോപ്പിലെ പഠനം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സെൻട്രൽ യൂറോപ്പിലെ ഒക്കെ പഠനത്തിന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ പഠനം സാധ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ അതായത് ആഴ്ചയിൽ ആറ് മണിക്കൂറിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷം മുഴുവൻ സമയം പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം അതല്ലെങ്കിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേ ബാക്ക് പോലെയുള്ള അവസരങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ് അതുകൂടാതെ ഐ എൽ ടി എസ് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം മാർക്ക് ഇല്ലാതെ ഒക്കെ യൂറോപ്പിൽ പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വെബിനാറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ ഈ വെബിനാറിൽ ഈ വരുന്ന ശനിയാഴ്ച ഏഴര മണിക്ക് നടക്കുന്ന ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബിനാറിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ച് നൽകുന്നതായിരിക്കും ആദ്യം നമുക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ റിക്രൂട്ട്മെന്റുകൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ആദ്യത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കാണ് ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ വിക്രം സാരാഭായ് സ്പേസ് സെന്റർ വി എസ് എസ് സി തിരുവനന്തപുരം അപ്പൊ ഇവിടത്തേക്കാണ് ആദ്യത്തെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത് അതിന്റെ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മുപ്പ പതിനാല് എട്ട് വരെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അവസരമാണ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും സെലക്ഷന് അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഒക്കെ പിന്നീട് അറിയിക്കും ആർക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വേക്കൻസികൾ ഇവിടെ രണ്ട് വേക്കൻസികളാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിൽ സൂചിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫയർമാൻ എന്നുള്ളതാണ് മറ്റേത് കുക്ക് എന്ന വേക്കൻസിയാണ് ഫയർമാൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് കുക്കായിട്ട് ഒരു ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഫയർമാന് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായാൽ മാത്രം മതിയായിരിക്കും പിന്നെ ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് ഒക്കെ കാണണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കുക്കായിട്ട് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായതോടൊപ്പം ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് കുക്കായിട്ട് കാണണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ജോലിയുടെ ഒരു നേച്ചർ ഒക്കെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഫയർമാന്റെ ജോലികളും കുക്കിന്റെ ജോലികളും ഒക്കെ എന്താണ് അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ പതിനാലാം തീയതി ഓഗസ്റ്റ് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അഞ്ചു മണി വരെ എ
സ്റ്റേജ് ടൂയില് ഈ ഫിസിക്കൽ എഫിഷ്യൻസി ടെസ്റ്റില് റോപ്പ് ക്ലൈമ്പിങ് ലോങ് ജമ്പ് റണ്ണിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണും മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബില്ല് ഇതിലായിരിക്കും അവർ ഫൈനലായിട്ട് സെലക്ഷൻ ചെയ്യുക കുക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഒരു ഓർക്കുക ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ജനറൽ കാറ്റഗറിയിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഫീ എന്നാൽ ഫീമെയിൽ എസ് സി എസ് ടിക്കാർ എക്സ് സർവീസ് മാന് അതുപോലെ പേഴ്സൺ വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഫുള്ളായിട്ട് റീഫണ്ട് ചെയ്യും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡഡ് എക്സാമിനേഷന് എഴുതിയിരിക്കണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് നാനൂറ് രൂപ റീഫണ്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നൂറ് രൂപയെ ഇൻഇഫക്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ പരീക്ഷ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ സൂചിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓർക്കുക അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് പി എം ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ അടുത്ത അവസരങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് എച്ച് എൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ചില അവസരങ്ങൾ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇന്ത്യ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഒരു പ്രമുഖ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ കമ്പനിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കീഴിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഡിസൈൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പയർ ഓവറോൾ ആൻഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് എയറോ എൻജിൻസ് അതിൻ്റെ ആക്സസറീസ് അപ്പോൾ ഈ എയർക്രാഫ്റ്റും ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനും റിപ്പയറൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനും മെയിൻറ്റനൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വളരെ പ്രസ്റ്റീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എച്ച് എൽ നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂറൊക്കെയാണ് എച്ച് എല്ലിൻ്റെ മെയിൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ എച്ച് എല്ലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹയറിങ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ട് തസ്തികളിലാണ് ഹയറിങ് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ട്രെയിനി എന്നുള്ളതാണ് മറ്റേത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി ടെക്നിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് ഡിസൈൻ ട്രെയിനി എന്ന ഇതിൽ ഡെസിഗ്നേഷനിൽ എയറോനോട്ടിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒമ്പത് പേരെയും ഇലക്ട്രിക്കലിലേക്ക് പന്ത്രണ്ട് പേരെയും ഇലക്ട്രോണിക്സിലേക്ക് നാൽപ്പത്തിനാല് പേരെയും മെക്കാനിക്കലിലേക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പേരെയുമാണ് ഹയർ ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി ടെക്നിക്കൽ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പതിനാറ് പേരെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പതിമൂന്ന് പേരെ അതേപോലെ മെക്കാനിക്കലിൽ മുപ്പത് പേരെ അപ്പം മൊത്തത്തിൽ മെക്കാനിക്കൽ മുപ്പതും മുപ്പതും അറുപത് ഒഴിവുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സിലും നാൽപ്പത്തിനാലും പതിമൂന്ന് ഏകദേശം അമ്പത്തി ഏഴോളം ഒഴിവുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ആരായിരിക്കും ഇതിന് എലിജിബിൾ ആവുക അതുകൂടാതെ സോറി പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് പേരെയും മെറ്റലോജിയിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പേരെയും ഹയറിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ആരെയാണ് ഇതിന് എലിജിബിൾ ആവുക നമുക്കൊന്ന് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താ ഇവിടെ താഴേക്ക് വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ട്രെയിനി എന്ന തസ്തിയിലേക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓർ ടെക്നോളജി ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് അതായത് ബി ഇ ബി ടെക്ക് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് അതാത് ബ്രാഞ്ചുകളിൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് എയറോനോട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിൽ എയറോനോട്ടിക്കലോ എയറോ സ്പേസ് ബ്രാഞ്ചിൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷൻ പോലെയുള്ള ബ്രാഞ്ചുകളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഇപ്പം മെക്കാനിക്കൽ ആണെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലും മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോലെയുള്ള ബ്രാഞ്ച് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രെയിനി ടെക്നിക്കലിലേക്കും ആർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിൽ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അങ്ങനെ അല്ലെ മെറ്റലജിയും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ബ്രാഞ്ചുകളിൽ കഴിഞ്ഞവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് ബി ഇ ബി ടെക്ക് ആണ് എലിജിബിലിറ്റ
ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സയൻസിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ടെ നമുക്കറിയാം എവിടുന്നാണ് ഈ സ്പേസ് ലോ ഈ റോക്കറ്റുകളൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ലോഞ്ച് പാഡ് ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ശ്രീഹരിക്കോട്ട എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഉള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഒന്ന് കേറ്ററിംഗ് സൂപ്പർവൈസർ എന്ന തസ്തിയിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ഇതിന്റെ ശമ്പളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വരെ പേ സ്കെയിലുള്ള അവസരമാണ് ആർക്കാണ് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആൻഡ് കേറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി അല്ലെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി വിത്ത് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പം ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി വിത്ത് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കേറ്ററിംഗ് വിത്ത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് വിത്ത് ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക ഇനി നേഴ്സ് എന്ന തസ്തിയിലേക്ക് ഏഴ് ഒടിവുകളുണ്ട് ആർക്കായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ നേഴ്സിംഗ് ഓഫ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പൊ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഡിപ്ലോമ ഇൻ നേഴ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൂടാതെ ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ന തസ്തിയിൽ രണ്ട് ഒഴിവുകളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫാർമസി കോഴ്സ് ആ ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഫാർമസി കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം റേഡിയോഗ്രഫർ എന്ന തസ്തിയിൽ നാല് ഒഴിവുകളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോഗ്രഫി കോഴ്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ വേറെയുള്ള ഒഴിവുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒഴിവുകളുണ്ട് ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത് ഇതിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അതുകൂടാതെ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഡെൻ്റൽ ഹൈജീനിസ്റ്റ് അത് ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഡെൻ്റൽ ഹൈജീൻ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അസിസ്റ്റൻറ് രാജ്യഭാഷ ഒരു ഒഴിവാണുള്ളത് അതിന് ഗ്രാജുവേഷൻ വിത്ത് എ മിനിമം ഓഫ് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൂടാതെ അതിനകത്ത് ഹിന്ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് സ്പീഡ് കാണണം എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് റൈറ്റിങ്ങും അറിയണം കൂടാതെ കുക്കിലേക്ക് നാല് തസ്തിയാണുള്ളത് മിനിമം എസ് എൽ സി ഉള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം പക്ഷെ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് എസ് കുക്ക് ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും അവസരമുള്ളത് ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് പതിമൂന്ന് ഒഴിവുകളാണുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എസ് എസ് എൽ സി ടെൻത്ത് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ലൈറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസും കാണണം ഹെവി ഡ്രൈവർ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് പതിനാല് ഒഴിവുകളുണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം എന്നാൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാണണം അതിൽ ത്രീ ഇയർ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവർ ആയിട്ട് ഉള്ളത് കാണണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഫയർമാൻ തസ്തിയിലേക്ക് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കാണണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഒഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ പേ പാക്കേജ് ഞാൻ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചു ഓരോ തസ്തിയിലേക്കും അതിൻ്റെ മേളിൽ പേ പാക്കേജ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഫയർമാന് പത്തൊമ്പതിനായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹെവി വെഹിക്കിൾ ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവർ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ പേ പാക്കേജ് ഉള്ള അവസരങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഏജ് ലിമിറ്റും കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ചില തസ്തികൾ പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാമെങ്കിൽ ചില തസ്തികൾ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കുക ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നൽകുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം
അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ബി ബി ടെക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ജൂനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫീസർ എന്ന തസ്തികയിലേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വരെ പേ പേ പാക്കേജ് ഉള്ള ഒരു അവസരമാണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഹിന്ദി വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് കമ്പൽസറി ഓർ ഇലക്റ്റീവ് സബ്ജക്ട് ഹിന്ദിയിൽ എം എ കഴിഞ്ഞവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഇലക്റ്റീവായിട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഫ്രം എ റെക്കഗ്നൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് ഹിന്ദി ആസ് കമ്പൽസറി അതായത് എം എ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷോ ഹിന്ദിയോ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ എനി സബ്ജക്ട് അതർ ദാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹിന്ദി വിത്ത് ഹിന്ദി മീഡിയം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് കമ്പൽസറി ഓർ ഇലക്ട്രിക് സബ്ജക്ട്സ് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെയും ചില ഓപ്ഷൻസ് ഇവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എം എ ഇംഗ്ലീഷ് എം എ മലയാളം അല്ല സോറി എം എ ഇംഗ്ലീഷ് എം എ ഹിന്ദി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർക്കുള്ള ചില ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് അവർക്ക് ഇതിനൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ട് വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യുവാനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാല് ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ലിങ്ക് ഒക്കെ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഐ എസ് ഐ ഒർ ഇനി നമുക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അവസരങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സ്പേസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സെന്റർ എസ് എ സി അഹമ്മദാബാദിലേക്കുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്ന് ഓടിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാം ടെക്നീഷ്യൻ ഫിറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ മെക്കാനിസ്റ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ടെക്നീഷ്യൻ ഐ ടി ടെക്നീഷ്യൻ ഐ സി ടി എസ് എം അതേപോലെ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ടെക്നീഷ്യൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ മെക്ക ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ കെമിക്കൽ ടെക്നീഷ്യൻ ടെർണർ ടെക്നീഷ്യൻ റെഫ്രിജറേറ്റർ ആൻഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ ടെക്നീഷ്യൻ ഈ തസ്തികളിലേക്കൊക്കെയാണ് ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് ഈ ഒരു അവസരമുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നില്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്ന് എട്ട് പ്രകാരം പതിനെട്ട് വയസ്സിനും മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അറുപത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വരെ പേ സ്കെയിലുള്ള അവസരമാണ് അതുകൂടാതെ ഡി എ എച്ച് ആർ എ പോലെയുള്ള മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും ലഭ്യമാകും അപ്പൊ ഈ ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഈ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇതിനൊക്കെ ഓൺലൈനായിട്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ സൈറ്റില് ഇതൊക്കെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇരുപത്തി ഒന്ന് എട്ട് അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അകം അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക അപ്പൊ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അനുയോജ്യമെന്ന് തോന്നിയ ചില അവസരങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ നാല് റിക്രൂട്ട്മെന്റും ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയ്റോനോട്ടിക്കൽ ലിമിറ്റഡിലെ ചില അവസരങ്ങളുമൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതൊക്കെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനുള്ള ലിങ്കിൽ നൽകുന്നുണ്ട് അതിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ സൂചിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഓൺലൈനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഏതായാലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെയുള്ള കരിയർ അറിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളൊക്കെ ലഭ്യമാകും ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി കരിയർ നേർന്നുണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം